Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Ekada Vijay Sai Reddy Garu, Gaurav Mukhya Mantri Garu, ye YCP party will under every day. Nyayasana le tapu batin salani, vela tapu treya. Nyayasana le tapu batin sali, ala tapu batin saru. Repu Monday. ఈ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ గారిని తొలగించడం కోసం ఆర్డినెన్స్ ఇవ్వటం హడావిడిగా మద్రాసులో చెన్నైలో ఉంటున్న కనకరాజు గారు జస్టిస్ కనకరాజు గారిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం ఇదంతా తప్పు అని చెప్పి రమేష్ కుమార్ గారు ఒక హైకోర్టులో ఒక వ్యాజ్యం ఇస్తున్నారు నేను వరలరామయ్య గారు నేను ఒక వ్యాజ్యం ఇస్తాను దాదాపు ఏడెనిమిది వ్యాజ్యాలు పడ్డాయి దానికి తుది వాదన సోమవారం వింటామన్నది ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఆ ఆనరబుల్ హైకోర్టు ని తప్పు దోవ పట్టించడం కోసం ఇక్కడ ఏదైతే రమేష్ కుమార్ గారు ఉన్నారో స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఏదైతే ఉన్నారో ఆయన వ్రాసిన లేఖ అది తప్పుడు లేక దాని మీద దర్యాప్తు జరుగుతున్నది ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేశారు సిఐడి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నదని చెప్పాలని కోర్టుకి కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఈ కేసులో సంథింగ్ ఈజ్ ఫిషీ అని చెప్పాలన్న తాపత్రయం వీళ్ళకి నిన్న వెళ్ళారండి పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ అక్కడ రమేష్ కుమార్ వాళ్ళే చెప్పిన మాటలు నేను పత్రికల్లో వచ్చిన మాటలు ఛానల్లో వచ్చిన మాటల మీద బేస్ చేసుకొని మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు వెళ్ళారు ఆ సాంబమూర్తి అని ఒక పిఎస్ టూ రమేష్ కుమార్ గారు అడిగారు అవునండి రమేష్ కుమార్ గారు నాకు ఒక పెన్ డ్రైవ్ ఇచ్చారు అందులో లెటర్ ని ఫార్మేట్ చేసి నాకు ఇవ్వమన్నారు ఇచ్చాను ఆయనకి ఫార్మ్ చేసి ఇచ్చాను లెటర్ ఫామ్ లో పెట్టి ఇచ్చాను ఆయన సంతకం పెట్టారు మళ్ళా నేను స్కాన్ చేశాను ఆయనకు పంపించాను పెన్ డ్రైవ్ ఆయనకే ఇచ్చాను ఆయనకు పంపించాను ఆయన ఆయన డొమైన్ నుంచి హోమ్ సెక్రటరీ సెంట్రల్ హోమ్ సెక్రటరీకి ఫార్వర్డ్ చేశారు దాన్ని మెయిల్ చేశారు అన్నారు ఇక ఎందులో ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి ఏముందండి ఏమి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారండి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్ ఏం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి ఇదంతా కూడా ఆనరబుల్ హైకోర్టులో రేపు వాదన ఉన్నది కనుక ఆ వాదన జరిగేటప్పుడు ఒక దర్యాప్తు జరుగుతున్నది సిఐడి దర్యాప్తు ఏమంది అయిపోయింది కదా సిఐడి దర్యాప్తు నేను పోలీస్ అధికారులు కూడా అడుగుతున్నా లెటర్ రాసిన ఆయన ఎప్పుడు ఎవరు కంప్లైంట్ చేయాలి ఈ సంతకం నాది కాదు అని రమేష్ కుమార్ గారు చేయాలి ఈ లెటర్ నేను డ్రాఫ్ట్ చేయలేదని రమేష్ కుమార్ గారు చెప్పాలి ఆయన నేనే డ్రాఫ్ట్ చేశాను నేను సంతకం పెట్టాను నేను మెయిల్ చేశాను అంటూ ఉంటే ఇక ఏం జరుగుతుందండి ఎందుకు మీ ఔన్నత్యాన్ని కూడా పోగొట్టుకోవటానికి ప్రయత్నం తప్పితే ఇదేముందండి ఓకే ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకోండి మేం కాదంటలేదు కానీ ఈ తప్పుడు మనుషుల మాటలు విని మీ తప్పుడు విధానాలు అవలంబిస్తూ ఎప్పటికే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కొంతమంది ప్రభుత్వ అధికారుల ఔన్నత్యాన్ని కోల్పోయినారు ఈ ప్రభుత్వం చెప్పినట్టు వినటం వల్ల ఈ ప్రభుత్వ సూచనల్ని కళ్ళు మూసుకొని పాటించటం వల్ల వీళ్ళన్ని వెనుకటి గుణం ఏంటండి ఎవరండి వీళ్ళందరూ నీకు ఆదేశాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దర్ ఫ్యూచర్ పాస్ట్ వాళ్ళ గతం ఏంటి గతంలో వీళ్ళందరూ కూడా పేరు పొందిన ముద్ర వేయబడిన ముద్దాయిలు వీళ్ళు రేపు కోర్టులో విచారణ పూర్తయితే ఎక్కడ ఉంటారో తెలీదు ఎంతకాలము ఉంటారో తెలీదు బాహ్య ప్రపంచంలో ఉంటారా లేకుంటే లోపల ఉంటారా కూడా తెలియని వ్యక్తులు ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు ఓకే ప్రజాస్వామ్యం నేను కాదంటలేదు కొన్ని వ్యక్తులు ఈ రకంగా ఫోర్ ట్వంటీ వీళ్ళు కాదండి చీటింగ్ బ్యాచ్ ఇది కాదా ఫోర్ జీరో నైన్ అప్రో మిస్ అప్రోప్రియేషన్ బ్యాచ్ వీళ్ళు కాదా అందులో ఏ వన్ ఏ టూ వీళ్ళు కాదా ఫోర్ జీరీ వీళ్ళు కాదా మనీ లాండరింగ్ లో వీళ్ళు కాదా ఏది కరప్షన్ కేసుల్లో వీళ్ళు కాదా ఈ రకంగా నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వీళ్ళ మీద ఉన్నన్ని కేసులు మన గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న కేసులు భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడి మీద ఉన్నాయండి గౌరవ విజయసాయి రెడ్డి గారు మన నేషనల్ పర్మిట్ లారీ విజయసాయి రెడ్డి గారి మీద ఉన్న కేసులు ఏ రాజ్యసభ సభ్యుడి మీద ఉన్నాయండి అసలు రాజ్యసభ సభ్యులు అంటే ఎవరండి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు మధురమయ్య గారు రామ్ మోహన్ గారు లోయ గారు పెద్ద పెద్దలు పెద్ద పెద్దలు ఇటువంటి వాళ్ళు ఆయన ఎవరు భూపేష్ గుప్తా గారు సిపిఐ లీడర్ చిరిగి చొక్కేసుకొని వచ్చేవారు ఆయన 
వీళ్ళందరూ అండి వీళ్ళందరూ సభలో ఉంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్లు కూడా ఆలోచించి భయపడేవాళ్ళు వీళ్ళని చూచి అటువంటి పెద్దల సభలో ఇటువంటి నేర చరిత కలిగిన వాళ్ళు ముద్దాలుగా ముద్రపడిన వాళ్ళు ప్రతి శుక్రవారం మాజీ గారు ఇది కోర్టులకు అంకితం చేసామని చెప్పుకునే వీళ్ళు రాజ్యసభలో కూర్చుంటే ఏమవుతుందండి రాజ్యసభ ఔన్నత్యం ఇతర దేశాల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారండి మన రాజ్యసభ గురించి వెంకయ్యనాయుడు గారు చైర్మన్ గా కూర్చుంటారు ఏమనుకుంటారు ఆయన విజయసాయి రెడ్డి గారు చేయత్తారనుకోండి ఒక ప్రశ్న అడగటానికి వెంకయ్యనాయుడు గారు ఏమనుకుంటారు ఓహో విజయసాయి రెడ్డి ఇన్ని కేసుల్లో ఉన్న నువ్వు ఇన్ని కేసుల్లో ముద్దాయిగా ఉన్న నువ్వు నువ్వేంటే అడిగేది కూర్చో అంటే కామ్ గా కూర్చో దొంగ తేలు పుట్టినట్టు కూర్చోటమే కదండి ఆయన మీద గట్టిగా మాట్లాడగలరా ఒకసారి అది గట్టిగా మాట్లాడితే కదా విజయసాయి రెడ్డి నీ చరిత్ర నాకు తెలుసు సిడౌన్ అన్నారు వెంకయ్యనాయుడు గారు ప్రజలకు తెలియటం కోసం మళ్ళా చదువుతున్న సిడౌన్ నీ చరిత్ర నాకు తెలుసు అంటే కిమ్ అనకుండా దొంగకు తేలు పుట్టినట్టు కూర్చున్నాడు కదండి మన రాజ్యసభ సభ్యుడు ఏమిటండి ఇది వీళ్ళు మా మీద కంప్లైంట్ చేస్తారా ఏమిటి అసలు ఆ లెటర్లు ఏముంది నేను ఒకటే అడుగుతున్నా ఆ లెటర్ విజయసాయి రెడ్డి గారు లెటర్ చదివారా రమేష్ కుమార్ గారు లెటర్లు ఏమి రాశారు అయ్యా నేను కరోనా వస్తుందన్న భయంతో ఒక ఆలోచనతో నేను కేంద్రంతో సంప్రదించి సీనియర్ ఆఫీసర్తో సంప్రదించి హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్తో సంప్రదించి వాయిదా వేయటమే మంచిదని చెప్పి కరోనా బారిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు పడకుండా ఉండటం కోసం వాయిదా వేస్తే ముఖ్యమంత్రితో సహా ముఖ్యమంత్రి గారు కులవంట కట్టింది నిజం కాదు ఆయనకి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎన్నికల వాయిదా వేస్తే ఈయనకి కులం అంట కట్టింది నిజం కాదా ఈయన మినిస్టర్లు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరూ కూడా మూకమడగా దాడి చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బూతులు తిట్టింది నిజం కాదా భయపెట్టింది నిజం కాదా ఆ నేపథ్యంలో ఆయన భయపడిపోయి నాకు నా కుటుంబకి రక్షణ కుటుంబానికి రక్షణ లేదు ఈ ప్రభుత్వం నన్ను ఏం చేస్తుంది సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి బెదిరించిన తర్వాత ఇక ఏముంది నాకు రక్షణ కల్పించండి నాకు ప్రాణహాని ఉన్నది నేను చేసిన తప్పేంటి ఎన్నికలు వాయిదా వేశాను దీని మీద మోకమ్మడి దాడి చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వం అయితే నాకు రక్షణ కల్పించాలో ఆ ప్రభుత్వం దాడి చేస్తున్నది నా మీద నాకు భయంగా ఉన్నది నా ప్రాణం నా భార్య బిడ్డలు ఏమవుతారని భయం ఉన్నది నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటమే క్షేమం అనుకుంటున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడుగు పెడితే నేను ఏమైపోతానని భయంగా ఉంది మీరు నాకు రక్షణ కల్పించి సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ తో రక్షణ కల్పించండి అని ఆయన లేఖ వ్రాసినారు ఏడు తప్పు ఉందని నేను అడుగుతున్నా విజయసాయి రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా ఆ లేఖ చదివారా ఏముంది ఇందులో తెలుగుదేశం వాళ్ళకి ఏం సంబంధం ఇందులో ఆయనకి నాకు ప్రాణహాని ఉందని ఆయన లేఖ రాస్తే అలా ఇంగ్లీష్ లో ఉంది ఇంగ్లీష్ చదివారు లేదో మీ దొంప లేక మీరు ఇంగ్లీష్ లో రాసినాడు ఏ బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ రాశాడు ఆయన ఆయన లేఖ రాస్తే ఇమ్మీడియట్ గా సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ వచ్చినాయి సిఆర్పిఎఫ్ వచ్చి ఆయనకి ఇక్కడ విజయవాడలో రక్షణ కల్పించింది నిజం కాదా హైదరాబాద్ లో ఆయనకి ఎడిషనల్ ఫోర్స్ ఇచ్చింది నిజం కాదా ఆ లేఖలో ఏముందని రంధ్రాన్ని చేస్తున్నారు